Hi guys! Welcome to my channel. This is Teacher Nim. For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano ba natin ginagawa ang finger multiplication. Usually, ipinapamemorize sa atin ng mga teachers natin ang multiplication table, right? Pero this time, ituturo ko sa inyo kung paano ba natin ginagamit ang ating mga fingers in multiplying numbers from 6 to 10. Alright, let's begin. Sa finger multiplication ng 6 to 10, ang bawat daliri sa kamay natin ay nagre-represent ng mga numbers from 6 to 10. Ano-ano yun? Okay, so let's begin with the thumb. etong thumb natin ay nagre-represent yan ng number 10. Ang pointer ay number 9. Ang middle ay 8. Ang ring finger ay 7. At ang pinky ay 6. Ganon din sa kabila. Thumb 10, pointer 9, middle 8, ring 7, and pinky 6. Alright, so let's have our first example. My first example is 6 times 8. Yung 6 at 8 sa dalawang kamay natin ay pagtapatin natin. We have 6 times 8. Okay, ba sabi ko sa inyo kanina, ang pinky, ang equivalent niyan ay, ay 6 at yung middle finger naman ay 8. So, pagtatapatin lang natin silang dalawa. 6 times 8. So, from, from dun sa pinagtapat natin na yun, pababa, bilangin natin kung ilan lahat ng fingers. So, you have 1, 2, 3, and 4. Ilan lahat? You have 4. And each finger, simula dun sa pinagtapat natin, ang equivalent nun ay 10. Tandaan ninyo, ng equivalent nung fingers na pinagtatapat natin hanggang pababa ay 10. So, you have 40. Okay, 40 ang equivalent niyan kasi mayroon tayong nakuhang apat na daliri. 1, 2, 3, and 4. And 4 times 10 is equal to 40. Okay, so mayroon na tayong 40. So yung 40 na yun, sige, uh, itabi muna natin. At i-multiply natin yung nasa taas, yung naiwanan sa taas nung pinagtapat natin yung 6 and 8. O de wala na to, ang natira na lang ay yung 2 at 4. Yung naiwanan sa taas, dahil maliit na silang digit, 2 at 4 na lang, ay mabilis na natin yung imumultiply. Tama? 2 times 4 is equal to 8. Now, yung nakuha natin kanina na 40, nung pinagtapat natin yung 6 times 8, at yung 2 times 4 na natira naman sa taas, ay pagsasamahin natin. Pagsamahin natin, 40 plus 8 equals 48. 6 times 8 is equal to 48. Okay, let us have another example. 7 times 9. Sabi ko kanina, pagtapatin lang natin yung fingers natin na nagre-represent ng 7 at 9. Nasaan ba dito ang 7 at 9? Okay? Ang 7 ay yung ring finger at sa kabila naman na 9 ay yung pointer. 7 times 9. So, nung pinagtapat natin, ilang fingers ang nakuha natin pababa? Simula dun sa pinagtapat natin, we have 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay? So, 6 lahat. Each finger is equal to 10. Kaya, mayroon tayong 60. Okay? Okay? Isang tabi muna natin yung 60 na yan. At i-multiply natin yung natira naman sa taas. 1 times 3. And that is equal to 3. Pagsamahin lang natin, 60 plus 3 is equal to 63. Right? So, 7 times 9 is equal to 63. Okay, let's have another. We have 8 times 8. Paano ba natin imumultiply yung 8 times 8? Nasaan ba ang 8 dito sa mga fingers natin? Ang 8 ay yung middle finger. So, yung dalawang middle finger na yan ay pagtatapatin lang natin at bibilangin natin kung ilang fingers lahat sila. Okay? So, you have 1, 2, 3, 
4, 5, and 6. We have 6. And that is equal to 60. Kasi each finger ay equal to 10. Kaya 60 ang equivalent niya. Now, ilan ang natira sa taas? We have 2 and 2. 2 times 2 is equal to 4. Okay? Pagsamahin lang natin yung 60 kanina sa ibaba at yung 4 sa taas, that is equal to 64. 8 times 8 is equal to 64. Okay, again, yung mga natira dun sa taas ay imumultiply natin. 2 times 2. Okay, nagkataon lang na apat yung natira sa taas, pero hindi natin sila bibilangin as 1, 2, 3, 4. Okay, imumultiply natin. 2 times 2 is equal to 4. At yung 60 na binilang natin na anim na daliri, kaya siya naging 60 dahil ang isang finger, ang equivalent niya ay 10. 6 siya, kaya 60. Inad lang natin yung sagot sa taas na 2 times 2 is equal to 4, kaya siya naging 64. Let's have another. What about 9 times 8? Nasaan ba ang number 9 dito at nasaan ang number 8 dito? Pagtapatin natin, we have 9 and 8. Okay? So, bilangin natin lahat ng fingers natin na nakuha. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, meron na tayo agad na 70. Okay? Yung natira naman sa taas ay 1 times 2. Okay? Magkatapat to kanina, 1 times 2. So, you have 2. 70 plus 2 is equal to 72. 9 times 8 is equal to 72. Alright, kung natuto kayo sa tutorial video ko na to, pakiclick naman ang like button and please leave a comment below. Subscribe to my channel and click the notification bell para updated ka sa lahat ng tutorial videos ko. Thank you and stay healthy!